Скъпи българи, аз съм Иван Тренев, а темата днес отново от национално значение за нас. Преди да започнем, ви моля да подкрепите канала на Студио Нитон, като се абонирате в YouTube и Facebook страницата ни. Молим да разпространите всяка новина, която правим, за да може да достигне до повече търсещи истината и светлината българи. Истината е свята, свободата е мила, казва Христо Ботев. Само истината ще ни направи свободни. Всяка истина може да бъде укрита. Достатъчно е години наред да се повтарят с фанатизъм едни и същи измислици. Човек запомня не това, което е логично, а това, което чува най-често. След време повтарянето се загнезва така здраво в нашето съзнание, че става трудно за блудата да бъде отстранена. По отношение на този парадокс, Великия Марк Твен е казал нещо много интересно. Той споделя, че е по-лесно да излъжеш хората, отколкото да им обясниш, че в миналото са били излъгани. За миналото на народа ни са изречени безброй лъжи. Доста от нас са попаднали в капана на заблудите. Нека не забравяме, че измамите тровят съзнанието на повече от пет поколения българи. Вече не просто пресата и образователната система промиват съзнанието, а дори и нашите майки и бащи, които закърмени са старите виждания, неволно ги предават и на нас. Намирайки нова, по-логична и правдива информация, доста хора обръщат гръб на догмите, други упорито отказват да приемат новото. За жалост към втората група трябва да бъдат причислени и определена група учени. Странно и непонятно е защо хората на науката следват устарелите виждания, но е факт, че това се случва. Като пример можем да посочим твърдението, че античните българи, подчертавам неправилно наречени траки, са безписмен народ, а за надписите са използвали гръцката азбука. Ако подобно твърдение е направено през 19 век, то може да се каже, че има оправдание. По това време не се е знаело, че дедите ни са първият цивилизационен народ в Европа. Единствено титанът на българското национално революционно движение Георги Стойков Раковски и Паиси Хилендарски са достигнали до информация. А самият Раковски дори спасява от опожаряване свещените старени, от които успява да разбере истината за нашата история, а именно, че ние българите сме най-древният народ в Европа. На твърде малко хора бе известно, че предците ни са дали най-способните императори на Рим, а също така и най-великите пълководци на Римската империя. Не се знаеше това, че в Варненския некропол е скрито най-старото обработено злато в света. Нито, че най-древната писменост е тази от Градешница, Караново, Хотница, Тартария и така нататък. Малцина бяха тези, които осъзнаваха, че без Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарат и други, гръцката култура щеше да е доста бедна и едва ли щеше да се радва на днешната си популярност. Дори българи в по-късни времена само ограничен брой хора знаеха, че Ахил, Атрей, Меленей, Агамемнон, Пеле и други принадлежат на пелазгийската, подчертавам скоби, българска общност. В академичните кръгове пък бе добре известно, че музите, които са покровителки на музиката и на изкуствата, са антично български. Но поредица причини това бе премалчавано. Не бе популяризирана информацията, че доста преди Троянската война полуостров Пелопонес е колонизиран от античните българи в Риги. А Атика е била обитавана от техните роднини. Не се казваше, че и в Давлида в Окида е властвал живелият преди повече от 3300 години античен български цар Терей. Виждаме, че огромно количество информация бе извън общественото достояние. Това направи възможно изковаването на неиздържани теории, като тази за гръцката писменост. Незапознатите днес милиони хора искрено вярват, че гърците са заели азбуката си от финикийците, а после, преработвайки я, са я дали на античните българи, етурски, келти и така нататък. Искам да подчертая, че етурските и келтите произхождат от най-древните племенни общности, които са се формирали 1200 години преди Рождество Христово, които са известни като българи. Несъмнено, гърците имат значителен принос в изграждането на европейската култура. Това нито може, нито бива да се отрече. Талантът на скулпторите Фиди и Праскител, красноречието на Павзвани, Страбон, 
мъдростта на Сократ и така нататък, трябва да се ценят естествено. Но от друга страна е редно да се признае приносът на античните българи в оформянето на гръцката култура и общество. Тъй като никой не отрича ролята на етруските в изграждането на ранната римска държава и на италианската, че и на френската култура, така не би било справедливо да се премълчи това, което нашите деди са дали на старите гърци. На първо място трябва да се посочи азбуката. Държат отбележа, че въпреки названието гръцка азбука, тя не е създадена от гърци. Нито Херодот, нито Тукидит, Хеле пък Страбон, Павзвани, Платон или който и да е било друг стар автор, не твърди, че гърците някога са създавали азбука. Плини изподеля, че Кадъм е този, който донася в Гърция азбука от 16 букви. Това станало доста преди Троянската война, а след нея Паламет добавя 4 букви. Други 4 били добавени от Симонит, а друга версия е представена от Аристотел, според когото ранната азбука е имала 18 букви. Кадъм е човекът, на когото се приписва донасенето на писмеността в Гърция. И той е считан за финикиец. Българи, Кадмил обаче е антично българско име. Така е наречен един от великите богове от Самотраки. Подчертавам, че Самотраки е остров в Гърция в северо част на Егейско море. Името на острова се превежда като Висока Тракия, а това е историко-географска област. Кадмил е вариант на Кадъм с умалителната наставка Ил, която се среща и в други антични български имена. Например, Самил и Дидактили, названието на племенната общност на древните българи в района на югозападната част на Балканския полуостров. Великата богиня майка те наричали Македа. И Дел, названието на една от древните български държави. И Тил пък е названието на река Волга през 8-10 век. Сатанаил, названието на дявола или сатаната при богомилите. Същата наставка е типична и за българските лични имена, като Стархил, Добрил, Борил, Михаил, Мануил, Данаил, Васил, Натанаил, Божил, Измаил и други. За Кадъм се казва и че е основател на град Тева или Тива. Названието на това селище няма смисъл на гръцки език и по-скоро принадлежи на предгръцкото население на страната. Това са така наречените пелазги или пеласки, наричани още от някои следователи трако пелазги, което отново искам а, да подчертая, че е абсолютно грешно, защото траки като етнос не съществува. Има българи. Както знаем от Херодот, Страбони, Плини и Стари, името Тева е гърцизираното предаване на античното българско Дева, което намираме в Дева, Дева Полподева. Сега Пловдив. Далсодава, което означава градът на вълците, столицата на гетите българи и така нататък. Това древно название за селище бива тълковано от известния наш езиковет академик Владимир Георгиев с помощта на българския глагол «девам» или «дявам», «слагам», «поставям». До тук виждаме, че името на Кадъм е антично българско. От антично български происход е името на основание от него град. С това интересните факти не свържват. Дъщерята на този обгърнат с мистерии човек е наречена Земела. Тя е майката на антично българското божество Дионис. А името и се тълкува с старобългарската дума Земля. Как да си обясним обаче това, че Кадъм е известен като финикийски принц? За тези, които познават старата история, това не е мистерия. Според Херм, финикийците са смесица от ханаанци и морски народи. Херм не уточнява кои точно са тези морски народи, но по имената им лесно можем да разберем, що за хора са те. Споменатите от египтяните морски народи ДРД, Уешеш, Търашау, Чакъра, Пелест, Меуше, Мешуе и други са племената Дардани, Веси, Травси, Тевкри, Пелазги и не на последно място Мизите. Същите тези мизи, които Хуматиан след време ще нарече българи. Част от тези хора египетския фарон Мерента привлича към себе си и с обещания за земя и ги кара да се бият със своите роднини. Ходът на египетския фарон владетел всъщност е сполучлив 
защото разделени древните балканци вече не могат да се противопоставят на египетската армия, която е подсилена от братята им, от блъснатите пелазги в скоба българи, Дардани и Мизи, също антични българи, се установяват на територията на днешния Израел. Явно пелазгите са били най-многобройни, защото групата от различни племена получава колективното название Пелищим. Това е староеврейското название на филистинците, за които се казва, че идват от Крит, дом на античните българи пелазки. Това е мнение и на учени като Владимир Георгиев. Виждането на Георгиев е споделено и от други учени в по-ново време. Джон Уилкинс Уилфорд също смята, че библейските филистинци са част от така наречените морски народи. Дошлите от Балканите в земите на Ориента в края на бронзовата епоха, пелазги българи, се смесват с местното население. Така се ражда народът на финикийците, от които произлиза и Кадъм. Ето защо един финикийски принц носи античното българско име, а и названието на основаното от него селище е антично българско. Понеже античните българи са били малцинство сред ханаанците, то с течение на времето балканците биват асимилирани от местото население. Старият си език запазват само тези антични българи, които напускат Ориента и подобно на къдъм се завръщат на Балканите. В този смисъл не до там известните исторически факти са спекулативно представени. Разказаното до тук не е единствената непопулярна информация. Алкидаман твърди, че Орфей от Тракия е създателят на азбуката. Сведението на Алкидаман се потвърждава от твърдението на Диодор Сицилийски относно това, че Орфей и Лин са ползвали най-древната писменост. В работите на Еврипид се говори за таблички, на които е написано Орфеевото слово. Тези таблички са представлявали дървени плочки, върху които са изрязани писмени знаци и са предадени свещените текстове на Орфеевото философско етично и езотерично учение. Плини и Стари пише, че пелазгите древни българи са тези, които са знаели азбуката в Лациум. Лациум всъщност е областта, в която е разположен Рим. Едно от племените названия на пелазгите българи всъщност е Гети. По-късно пелазгите гети се установяват и на Апенинския полуостров. Митът за създаването на Рим от двамата братя Руму и Рем произхожда от названието на столицата на гетите Даосодава. Тоест градът на вълците. Нещо повече. Известно е, че тотемът на древните българи е вълкът. Този факт се потвърждава и от Плутарх. Летописецът предава една от легендите за основаването на Рим, а именно от пелазгите, т.е. античните българи, който твърди силен народ, който в древността е обикалял голяма част от познатия свят и е покорил повечето народи. Самият кадъм, за когото се твърди, че е донесал азбуката в Гърция, е от палеобалкански происход. Неговите потомци Земела и Дионис са антични български божества. Европа, сестрата на финикиеца Кадъм, ражда властващите на остров Крит, благородници Минус, Сарпедон и Радамант. И трите имена са чужди за народите на Ориента. А и крито минойската култура е създадена от балкански поселници според професор Хрозни. Критските топоними Ида, Пергам, Гординия, Сетоя, Даво всъщност съответстват с българските Ида, Пергам, Гордион, Сети Дава, Даос Дава. Лабрисът, символ на власт при крито минойските царе, е и символ на власт при античните българи. Неправилно подчертавам наречени траки. Тези данни показват, че твърденията за ориенталския происход на благородника Кадъм са неверни. В миналото не бе известно, че заселилите се в близкия изток морски народи са същност пелазгийски. Нашите деди едва в ново време учените установиха, че морските народи са тези, които са дали ценни знания на ханаанците, жителите на Ориента. Тези хора дават значителен принос в създаването на финикийската писменост. Според Арта Реванс, финикийската писменост е повляна от критската. Британският учен посочва 19 паралела. Този брой изключва възможността за случайна прилик. Да забравим за момент, че античните българи пелазгите влизат в състава на финикийското общество. Има и други сведени, от които можем да отсъдим, че дедите ни са дали азбука на гърците през 8 век преди Рождество Христово. 
През 8 век преди Рождество Христово фригийците са богат, високо развит народ, способен да издигне нушителни монументални паметници. Дворците на фригийските владетели са масивни сгради, богато украсени с мозайка, мраморни фрезове, керамични плочки и фрески. Древните артефакти, изработени от античните български майстори, и днес спират дъха на археолозите. Скъпи зрители, нашата беседа приключи. Моля да ни гледате отново в следващите епизоди. Обещаваме да научите нови неща, които ще променят мирогледа ви не само за вас и за България, но и за света. Отново моля, абонирайте се за Facebook страницата и YouTube канала на Студио Нитон. До нови срещи!